చిన్న ప్రార్థన మహోన్నతుడా మహాగణుడా పరిశుద్ధుడా నీ కొందనాల్ ఈ సమయంలో ఈ యొక్క యూత్ ఫర్ జీజస్ యూత్ క్రిస్మస్లో నీ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానిస్తుండిగా నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని ఏసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో ఒక గొప్ప వ్యక్తి చంద్రమండల మీద అడుగుపెట్టాడు చంద్రమండల మీద అడుగుపెట్టిన తర్వాత అదంతా చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు ఈ సృష్టి ఇంత అద్భుతంగా ఉంది ఈ సృష్టి ఇంత అద్భుతంగా ఉందంటే సృష్టికర్త ఇంకెంత గొప్పవాడో అని ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు ఆయన వెళ్ళి మొత్తం చూస్తూ ఉంటే చాలా తన ఊహలకు తన ఆలోచనలకు అతీతంగా ఉంది తన ఆలోచనలకు అందని రీతిలో ఆ సృష్టిని చూసి ఆ చంద్రమండల మీద అడుగుపెట్టిన తర్వాత ఆశ్చర్యపోయాడు ఆయనకి మాటలు రావట్లేదు మాటలు రాని తరుణంలో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఆయన్ని చుట్టుముట్టారు అందరూ ఆయనకి విషెస్ చెప్తున్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు చాలా గొప్ప వ్యక్తి చాలా గొప్ప పని మీరు చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో చంద్రమండల మీద అడుగు పెట్టడం అంటే చాలా గొప్ప విషయం అబ్బా ఇంత గొప్పవారు మీరు అని చెప్పి ప్రపంచ మీడియా అంతా ఆయన్ని బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తుంది ఈ ప్రపంచ మీడియా ఆ యొక్క ప్రెస్ మీట్లో ఆయన మాట్లాడేది ఒక మాట అన్నారు ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాన్ ల్యాండింగ్ ఆన్ ద మూన్ but god the creator landing himself on the earth is the greatest event ever in the history of mankind it is not man landing on the moon but god the creator landing himself on the earth is the greatest event ever in the history of mankind prapanchamlo goppa vishayam entante చరిత్రలో గొప్ప విషయం ఏంటంటే మానవుడు చంద్రమండల మీద అడుగు పెట్టడం పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు అంత గొప్ప దేవుడు సర్వోన్నతుడు సర్వశక్తిమంతుడు సర్వవ్యాపి అయిన అంత గొప్ప దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడు తగ్గించుకొని భూమండల మీద అడుగు పెట్టడం చాలా గొప్ప విషయం అని ఆ గొప్ప వ్యక్తి చెప్పాడు గట్టిగా చెప్పలు కొడి దేవుని మహింపడదామా చాలా సార్లు అనుకుంటారు ప్రపంచ మీడియా అంతా అంటుంది చంద్రమండల మీద అడుగు పెట్టారు లేకపోతే ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించారు చాలా గొప్ప విషయం అని గవర్నమెంట్స్ కొన్ని కోట్లు ఇచ్చి వారిని అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ జేమ్స్ బి ఎర్విన్ నిజంగా చంద్రమండల మీద అడుగు పెట్టిన వ్యక్తి చెప్పిన మాట ఏంటంటే మానవుడు చంద్రమండల మీద అడుగు పెట్టడం పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు గాడ్ ద క్రియేట్ ఆయన అంత గొప్ప దేవుడు చంద్రుణ్ణి చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను చంద్రుణ్ణి చూసి ఈ సృష్టి ఇంత అద్భుతమా అని నాకు మాటలు రావలేదు అలాంటిది అంత గొప్ప దేవుడు నిజంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాల క్రితం భూమండల మీద అడుగు పెట్టడం అది క్రిస్మస్ అందుకే మనం ఇంతగా ఆయన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఒక ఫేమస్ థియోలాజీ ఏమన్నాడంటే గాడ్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్ అండ్ మ్యాన్ ఇస్ ఫైనైట్ దేవుడు అనంతమైన వాడు మానవుడు పరిమితమైన వాడు పరిమితమైన మానవుడు అనంతమైన దేవుణ్ణి చేరుకోలేడు ఒక శాస్త్రవేత్త ఏమన్నాడంటే పైన స్టార్స్ చూస్తే మనకు అన్ని పక్క పక్కనే కనిపిస్తాయి సహజంగా కానీ ఒక స్టార్ నుండంట పక్కనే ఉన్న స్టార్కి మానవుడు ప్రయాణం చేయాలంటే 10 to the power of 25 into 10 to the power of 25 ante vanda veya laksha kotla jeevitantam prayanam chesina manavudu oka nakshatram nundi pakkane unna nakshatraniki manavudu cherukoledu anta oka star nundi immediate star ke manavudu cherukolepothe manavudu devunni cherukotam asadhyam it is highly impossible అందుకే దేవుడు ఏమనుకున్నాడంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాల క్రితం మానవుడు నన్ను చేరుకోలేడు సరికదా నేనే మానవుని చేరుకుంటానని ఆయన మన కోసం దిగి వచ్చాడు ఏడుగా చెప్పలు కూడా దేవుని మహిమపడదామా ఎంత గొప్ప దేవుడు మన పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ ఎంత గొప్పదో ఈ వైఎఫ్జే యూత్ క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఒక్కసారి మనకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి క్రిస్మస్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఇట్స్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ క్రీస్తోస్ అనే గ్రీక్ మాటకు అర్థం ఏంటంటే క్రీస్తు మాసే అనే లాటిన్ మాటకు అర్థం ఏంటంటే వర్షిప్ ఆరాధన క్రీస్తోస్ మాసే క్రీస్తుని ఆరాధించుట క్రిస్మస్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే క్రీస్తుని ఆరాధించుట ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటికీ రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఈ రోజు కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం ఒక పండగ ఆచారం సంప్రదాయం కానే కాదు ఇది గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఈ గొప్ప దేవుడు మన కోసం దిగి వచ్చి ఆయన మన కోసం ఈ లోకంలో జన్మించడం అందుకే ఆయన్ని మనం ఆరాధించాలి 
బెత్లహేములో పశుల పాకలో జన్మించడం కాదు ఇదొక స్టోరీ కాదు బెత్లహేములో పశుల పాకలో జన్మించిన ఏసయ్య మన హృదయాల్లో జన్మించాలి అదే నిజమైన క్రిస్మస్ మన హృదయంలో క్రీస్తు లేకుండా మనం ఆరాధించలేం ఎంత మ్యూజిక్ ఉన్నా ఎంత హంగామా హడావుడి చప్పట్లు కొట్టినా మన హృదయంలో క్రీస్తు లేకపోతే దట్ క్రిస్మస్ ఈజ్ నాట్ ఏ మీనింగ్ ఫుల్ క్రిస్మస్ ఈ యూత్ ఫర్ జీజస్ యూత్ క్రిస్మస్ సందర్భంగా బెత్లహేంలో జన్మించిన ఏసయ్య ఆ ఏసయ్య మన హృదయాల్లో జన్మిస్తే ఎంత గొప్ప ఆనందం నేను చేరుకోలేని దేవుడు నన్ను చేరుకోవటానికి దిగి వచ్చాడు అదే క్రిస్మస్ నేను ఆయన చేరుకోలేను ఐ డోంట్ డిజర్వ్ ఎందుకంటే ఇంత చెడు ఇంత మలినము ఇంత డార్క్నెస్ ఉన్న నా జీవితంలో నేను దేవుని చేరుకోవటం ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కూడా నేను పాత్రుని కాను కానీ ఏసయ్య నువ్వు మురికిగా ఉన్నావు పాపంలో ఉన్నావు అయినా పర్లేదు నేనే నేను చేరుకుంటానని చెప్పి ఏసయ్య మనల్ని అప్పున చేర్చుకున్నాడు అదే క్రిస్మస్ ఎంత గొప్ప దేవుడు దయచేసి చూడండి యాషయ గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి ఏడు వచనాలని ఆ ప్యాసేజ్ని ఆ పాఠ్యభాగాన్ని చాలా బ్రీఫ్గా మనం చూడబోతున్నాం యాషయ గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి ఏడు వచనాలని మనం చూడబోతున్నాం పేజ్ నెంబర్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇక్కడ చూస్తే దెర్ వాజ్ డిప్రెషన్ దెర్ వాజ్ డార్క్నెస్ దెర్ వాజ్ డిలేమా ఇక్కడ చూస్తే ఈ ప్యాసేజ్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే లోగో స్టూడెంట్స్కి చాలా చక్కటి అవగాహన ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తే దెర్ వాజ్ డార్క్నెస్ చీకటి ఎక్కడ ఉంది దెర్ వాజ్ డిప్రెషన్ బాగా నిరాశలో ఉన్నారు దెర్ వాజ్ డిలేమా అక్కడ భయంకరమైన కన్ఫ్యూషన్ ఉంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో యేసు క్రీస్తు వారి జన్మ ఏం చేసిందంటే ఇట్ గేవ్ ఏ గ్రేట్ హోప్ హ్యాపీనెస్ అండ్ హెవెన్ ఇక్కడేమో డిప్రెషన్ ఉంది ఇక్కడేమో డార్క్నెస్ ఉంది ఇక్కడేమో డిలేమా ఉంది యేసు క్రీస్తు వారి జన్మ ఏమిచ్చింది అంటే హోప్ ఇచ్చింది హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది హెవెన్ ఇచ్చింది అనే విషయాన్ని ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మనం చూడబోతున్నాం ఇక్కడ చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయాలు ఏంటంటే అక్కడ వర్షాలు లేవు అక్కడ వాళ్ళు మెస్సే కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు మెస్సయ్య ఎప్పుడు వస్తాడు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి వింటూ ఉన్నారు మెస్సయ్య వస్తాడు మెస్సయ్య వస్తాడు మెస్సయ్య వస్తాడు ఎందుకంటే జూయిష్ కింగ్స్ ఆర్ ఇన్కంపిటెంట్ యోధా రాజులు అసమర్థులు సరైన పరిపాలన అందించలేకపోతున్నారు ఎక్కడ చూసిన అక్రమము ఎక్కడ చూసిన అవినీతి ఎక్కడ చూసిన అనగదొక్కుతున్నారు అలాంటి టైంలో మాకు మెస్సే వస్తే మా జీవితాల్లో ఆనందం వస్తుంది ఆనందం అనేది వారికి లేదు ఎక్కడ చూసిన బాధ ఎక్కడ చూసిన అవమానము ఎక్కడ చూసిన చీకటి ఎక్కడ చూసిన మరణపు ఛాయలు కనిపిస్తున్న తరుణంలో యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క జన్మ వారి జీవితాల్లో గొప్ప వెలుగును ఇచ్చిందన్న విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేసుకోవాలి ఈ ప్యాసేజీని అర్థం చేసుకోవాలంటే రెండు మాటలు చెప్పి నేను ముందుకెళ్ళిపోతాను క్రీస్తు పూర్వము ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం క్రీస్తు పూర్వము ఏడు వందల సంవత్సరాల్లో యక్షయ భక్తుడు చెప్పాడు మీరేమీ కంగారు పడద్దు మీరేమీ బాధపడద్దు మీ జీవితాల్లో వెలుగుని ఇవ్వటానికి మెస్సయ్య రాబోతున్నాడు ఆయన క్రీస్తుగా ఈ లోకంలో జన్మించబోతున్నాడు అని చెప్తే వీళ్ళు నమ్మల ఒకనొక సిచ్యువేషన్లో బిబ్లికల్ హిస్టరీ తెలిస్తేనే అర్థమవుతుంది యక్షయ గ్రంథం యక్షయ గ్రంథాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే కొంచెం బైబిల్ హిస్టరీ తెలిసి ఉండాలి క్రీస్తు పూర్వము ఏడు వందల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో అషూరీలు వచ్చి ఈ ఇస్రాయల్ ప్రజల్ని అనగదొక్కాలని తీసుకొని చెరలోకి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళిపోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు చెర అంటే వాళ్ళందరినీ క్యాప్టివిటీ మొత్తం అందరినీ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు అలాంటి టైంలో యషియా భక్తిని ద్వారా దేవుడిచ్చిన ప్రవచనమే ఈ ప్రవచనము వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారు మెస్సయ్యను మాకొద్దు ఈ మెస్సయ్య మాకొద్దు ఈ దేవుడు వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారు కాబట్టి రక్షణ అనేది అన్యుజనులకు వచ్చింది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ జ్యూస్ యూదులకు ఇక్కడ స్కై హోటల్ హోటల్లో ఈ హాల్లో ఎవరు యూదులు లేరు యాక్చువల్గా యేసుక్రీస్తు వారు మొదట ఆయన ఉద్దేశం ప్రణాళిక రక్షణ యూదులకు మాత్రమే యూదులు తిరస్కరించారు కాబట్టి ఆ రక్షణ అన్యోజనులైన మనకు దక్కింది వారు తిరస్కరించడం కూడా ఒక రకంగా మనకు మేలే తర్వాత తర్వాత చూస్తాము యేసు క్రీస్తు వారు కేవలం యూదులకు మాత్రమే కాదు ఆయన సర్వ మానవాలకి ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు రక్షకుడైన అనే విషయాన్ని తర్వాత స్వార్థల్లో మనం చూస్తాం చూడండి ఈ లేఖన భాగాన్ని క్లుప్తంగా మనం చూద్దాం యక్షయ గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి వచనం అయినను వేదన పొందిన దేశము మీద మబ్బు నిలువలేదు 
పూర్వకాలమున ఆయన జబులోని దేశమును నఫ్తాలి దేశమును అవమానపరిచెను అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది చదివితే ఏం అర్థం కాదు కానీ క్లుప్తంగా కొన్ని విషయాలు మీకు తెలియజేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను అక్కడ జబులోను నఫ్తాలి అని పేర్లు చూసాం పది గోత్రాల్లో వీళ్ళు కూడా ఒక గోత్రం జబులోను నఫ్తాలి అని ఎందుకు చెప్పాడంటే ఇజ్రాయల్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు లోగో స్టూడెంట్స్కి బైబిల్ చాలా చక్కటి నాలెడ్జ్ ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను లోగో స్టూడెంట్స్కి ఇవన్నీ చక్కగా అర్థమవుతున్నాయని నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే ఇజ్రాయల్ రాజ్యం రెండుగా డివైడ్ అయిపోయింది నార్దర్న్ ఇజ్రాయల్ అండ్ సదర్న్ ఇజ్రాయల్ నార్దర్న్ ఇజ్రాయల్ని ఇస్రాయల్ అని పిలుస్తారు సదర్న్ ఇజ్రాయల్ని యూదా అని పిలుస్తారు ఈ ఇస్రాయల్ రాజ్యాల్లో పది గోత్రాలు ఉన్నాయి ఈ పది గోత్రాల్లో రెండు గోత్రాలే జబులును నఫ్తాలి ఓ ఇజ్రాయల్ నీ పరిస్థితి ఎలా అవబోతుందంటే నువ్వు వేదనకరమైన పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నావు వేదన అని ఎందుకు ఇక్కడ ఉపయోగించాడంటే ఏ దేశంలో అయితే దేవుడు లేడో అక్కడ వేదనే ఏ జీవితంలో అయితే దేవుడు లేడో వారి జీవితాల్లో వేదనే ఇక్కడ జబులు నఫ్తాలి అంటే ఇజ్రాయల్ రాజ్యంలో దేవుడు లేడు వారు మెస్సయ్యను తిరస్కరిస్తున్నారు అందుకే వారి పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందంటే వేదనకరమైన పరిస్థితి అంత మాత్రమే కాదు అక్కడ అంటున్నాడు మబ్బు నిలువలేదు ఇజ్రాయల్ అంటే పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశం బాగా పచ్చగా ఉండే ప్రాంతం ఫెటైల్ ల్యాండ్ ఎక్కడ చూసిన ఖర్జూరాలు ఎక్కడ చూసిన పండ్లు ఇలాంటి పచ్చగా ఉండాల్సిన ప్రాంతం మబ్బు నిలువ లేదు మబ్బు లేకపోతే వర్షం ఉండదు మబ్బు అనేది కింద నుంచి రాదు వర్షం అనేది కింద నుంచి రాదు దేవుడు వర్షం ఇస్తేనే వర్షం వస్తుంది ఇజ్రాయల్ పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందంటే వేదనకరమైన పరిస్థితి ఇజ్రాయల్ పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందంటే మబ్బు లేదు ఇజ్రాయల్ పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందంటే పచ్చని పొలాలు పంటలు లేని పరిస్థితుల్లో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ అంటే మనకు అర్థం కాదు హ్యాపీనెస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఈ డార్క్నెస్ ఈ డిప్రెషన్ ఈ డిలేమా ఈ వేదనకరమైన పరిస్థితుల్లోనే మెస్సయ్యగా క్రీస్తు ఈ లోకంలో జన్మించాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈ రాత్రి కాల సమయంలో కొన్ని విషయాలు చాలా త్వర త్వరగా మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను రెండవ వచనంలో ఒకసారి చూడండి అక్కడ చీకటిలో వాళ్ళు ఉన్నారు మూడో వచనంలో వారికి సంతోషం లేదు నాలుగో వచనంలో వారి కట్టుకర్రలో వాళ్ళు ఉన్నారు కట్టి వేయబడ్డారు ఐదో వచనంలో యుద్ధ వాతావరణంలో ఉన్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు వారికి ఆరో వచనంలో ఒక గొప్ప ప్రామిస్ ఇస్తున్నాడు గొప్ప వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఈ ప్యాసేజ్ అంతా ఇట్స్ ఎ ప్రాఫెటికల్ ప్యాసేజ్ ఈ ప్యాసేజ్ ఈ పాఠ్య భాగం అంతా ప్రవచనంతో కూడిన ప్రవచనంతో కూడిన లేఖనాలు యేసు ప్రభు పుట్టక ముందు ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పబడిన మాటలు అక్షరాల యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క జన్మ ద్వారా నెరవేర్చబడినవి నిజంగా యేసు ప్రభు జన్మ ప్రత్యేకమైనది చాలా మంది పుట్టారు స్కై హోటల్ హోటల్లో ఈ రూమ్ లో చాలా మంది ఆల్మోస్ట్ హాల్ అంతా ప్యాక్ అయిపోయింది చాలా మంది ఉన్నారు ఎవరి బర్త్డేస్ కూడా ప్రపంచం అంతా సెలబ్రేట్ చేసుకోరు నా బర్త్డే జూలై సిక్స్త్ నా మా బాబు బర్త్డే నవంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ హెప్సి బర్త్డే నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ కేవలం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లేకపోతే వైఎఫ్జే ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ కొంతమందే కానీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుపుకునే ఏకైక జన్మదిన మహోత్సవం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క జన్మదిన మహోత్సవం ప్రైజ్ ద లాడ్ అందుకే ఇక్కడ మనం ఈ ప్యాసేజ్ ని మనం చూడబోతున్నాం తొమ్మిదో అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన చూసినట్లయితే అక్కడ చూడండి జబులును నఫ్తాలి దేశమును అవమానపరిచెను ఒకటేమో వేదన రెండవదేమో మబ్బు నిలువ లేదు మూడోదేమో అవమానము అలాంటి వారికి దేవుడిస్తున్న వాగ్దానం ఏంటో చూడండి నెక్స్ట్ లైన్ యోర్దాను అద్దరిని అన్య జనుల గలిలేయ ప్రదేశమును మహిమ గలదానిగా చేయుచున్నాడు వారికి మహిమ అంటే ఏంటో తెలియదు వారి అంతా చీకటి అధ్యాయం మలాకీ నుండి మతై స్వార్త వరకు దేవుని యొక్క లేఖనాలు వారికి లేవు ఇట్ వాజ్ ఎ సైలెంట్ పీరియడ్ ఇట్ వాజ్ ఎ డార్క్ పీరియడ్ ఇట్ వాజ్ ఇంటర్ టెస్ట్మెంటల్ పీరియడ్ ఏంటి దేవుడు మాట్లాడలేదేంటి మలాకీ వరకు దేవుడు చాలా మంది భక్తుల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతూ వచ్చాడే దేవుడు మమ్మల్ని అనేక విధాలుగా హెచ్చరిస్తూ వచ్చాడే ఫోర్ ఇయర్స్ దేవుడు సైలెంట్ అయిపోయాడేంటి 
అలాంటి టైంలో ఒక గొప్ప వార్త యష్యా భక్తుని ద్వారా అందింది అదే ఈ లేఖనము మనం ధ్యానం చేస్తున్నాము రెండవ వచనం చూడండి రెండవ వచనం ఒకట వచనంలో వేదన అంటున్నాడు మబ్బు నిలువలేదంటున్నాడు అవమానం అంటున్నాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు వారికి ఇస్తున్న ప్రామిస్ ఏంటంటే నేను మహిమ గలదానిగా నేను చేస్తాను రెండవ వచనం చీకటిలో నడుచు జనులు గొప్ప వెలుగును చూచున్నారు మరణ ఛాయ గల దేశ నివాసుల మీద వెలుగు ప్రకాశించును చాలాసార్లు క్రిస్మస్ రోజుల్లో సహజంగా ఈ మాటలు చదివేస్తాం చదివినంత మాత్రాన మనకి కాంటెక్స్ట్ సందర్భం అర్థం కాకపోతే మనకేం అర్థం కాదు అర్థమైంది అనుకుంటాం కానీ మనకి అర్థం కాకపోవచ్చు ఇది ప్యాసేజ్ ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే వారు చీకటిలో ఉన్నారు దేవుడు వారికి యశయ భక్తుని ద్వారా ఇస్తున్న గొప్ప వాగ్దానం ఏంటంటే చీకటిలో నడుచు జనులు గొప్ప వెలుగును చూచున్నారు ఒకవేళ మనం నడుస్తూ వెళ్తున్నాము మార్నింగ్ డే లైట్లో వెళ్తున్నాము మనకి రోడ్డు మీద అన్నీ కనిపిస్తాయి ఒకవేళ చీకటిలో కటిక చీకటిలో ఒక పల్లెటూరులో ఒక రోడ్డు మీద నడుస్తూ వెళ్తున్నాం ఏమీ లేవు స్ట్రీట్ లైట్స్ లేవు ఒక త్రాసు పాము ఒక పెద్ద కింగ్ కొబ్రా పెద్ద పాము వస్తే ఏమవుతుంది మనకు కనిపిస్తుందా ఎందుకంటే వాళ్ళ పరిస్థితి అలా అయిపోయింది చీకటి అధ్యాయం రాజులు సరిగ్గా పరిపాలించట్లేదు ఎక్కడ చూసిన అక్రమము అనగదొక్కుతున్నారు అవినీతి వేదన అవమానము మబ్బు లేదు అలాంటి టైంలో దేవుడు యేసు క్రీస్తు ద్వారా వారికి ఇస్తున్న ప్రామిస్ ప్రొఫెటికల్ ప్యాసేజ్ ప్రొఫెటికల్ వర్డ్స్ ఏంటంటే ఇలాంటి చీకటి పరిస్థితుల్లో మీకు ఒక వెలుగుగా నేను రాబోతున్నాను ప్రైజ్ బీ టు గాడ్ మనందరి జీవితాలు ఒకప్పుడు క్రీస్తుకు దూరంగా లేవా ఒకప్పుడు మనం యేసు ప్రభుని ఎరుగని వారంగా మారు మనసు రక్షణ అనుభవం లేని వారంగా చీకటి అధ్యాయం గడిపిన మన జీవితాల్లో ఎప్పుడైతే ఆ టర్నింగ్ పాయింట్ బోన్ అగైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాప్టిజం లేకపోతే యేసు ప్రభు నా రక్షకుడు నా ప్రభు అని నా హృదయంలోనికి ఆహ్వానించామో మన జీవితాల్లో యేసు క్రీస్తు వారు మన హృదయంలో జన్మించారు మన జీవితాల్లో గొప్ప వెలుగును అనుగ్రహించారు ప్రైజ్ బీ టు గాడ్ ఒక ఆయన కుషప్ చంద్రసేన్ ఆయన రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గారితో కలిసి తిరిగాడు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గారు బ్రహ్మ సమాజాన్ని స్థాపించి తిరిగితే ఆయన శిష్యుడిగా ఆయన వెళ్ళాడు వెనక్కి వెళ్ళాడు ఆయన తిరి ఆయనతో తిరిగాడు చాలా లేఖనాలు పరిశోధన చేశాడు చాలా పుస్తకాలు చదివాడు చివరిగా ఒక తీర్మానానికి వచ్చేసాడు ఆయన ఒక క్రీస్తుని వెంబడించడం ప్రారంభించి క్రీస్తు జన్మ గురించి పరిశోధన చేసి ఒకటి ప్రారంభించాడు నేను బ్రహ్మ సమాజ్ కాదు నేను ప్రార్థనా సమాజ్ని ప్రారంభిస్తున్నాను యేసు ప్రభు కోసం నేను అనేక మంది శిష్యులను నేను సంపాదిస్తాను ప్రైజ్ దలో అడిగడిగా చెప్పకూడదు ఏం మహి పడదామా అనేక మంది అన్యులు అనేక మంది తెలుసుకున్నారు చీకటిలో ఉన్న ప్రజలు తెలుసుకున్నారు యేసు ప్రభు యొక్క జన్మ వారి జీవితాల్లో వెలుగునిచ్చింది మరణ ఛాయ గల దేశ నివాసుల మీద వెలుగు ప్రకాశించును మూడవ వచనం నీవు జనమును విస్తరింపజేయుచున్నావు వారి సంతోషమును వృద్ధిపరుచున్నావు అయ్యో అసలు అక్కడ సంతోషమే లేదే అసలు అక్కడ హ్యాపీనెస్ లేదే మనం క్రిస్మస్ అనగానే చక్కగా హ్యాపీగా హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం వారికి అసలు హ్యాపీనెస్ లేదు ఏంటయ్యా యశయ్య గారు మీరు అట్లా మాట్లాడతారు మాకు హ్యాపీనెస్ ఏది మెస్సయ్య వస్తే మాకు హ్యాపీనెస్ వస్తుందని ఎదురు చూస్తున్నాం ఏడి మెస్సయ్య రావట్లేదు అలాంటి టైంలో ఒక అద్భుతమైన ప్రవచన నెరవేర్పుగా ఈయన ముందే మాట్లాడుతూ చెప్తున్న మాట ఏంటంటే వారి సంతోషమును నీవు వృద్ధి చేయుచున్నావు యశయ భక్తిని ద్వారా ఈ దినం మనం చూస్తున్న గొప్ప పాచ్యభాగం వాక్య భాగం ఏంటంటే సమస్త మానవాళి జీవితంలో సంతోషం ఇవ్వటానికి యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చి మన కోసం ఆయన జన్మించారు ప్రైజ్ ద లాడ్ కేవలం మనకు మాత్రమే కాదు మొదటిగా చూస్తే అది నాన్న లుకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయము పదవ వచనంలో ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము దావీదు పట్న మందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు షాక్ అయ్యర్ షాక్ వాళ్ళకి అప్పటి వరకు ఎదురు చూస్తున్నారు సడన్ గా వచ్చేటప్పటికీ భయపడిపోయారు వణికిపోయారు ఆ టైంలో ఒక మాట ప్రజలందరికీ గ్రీక్లో యూజ్ చేసిన మాట ఏంటంటే ఖారెన్ మెగాలెన్ ఇది మామూలుగా బిర్యానీ తింటే వచ్చే సంతోషమో అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్కి వెళ్తే వచ్చే సంతోషమో లలిత జ్యువెలరీకి వెళ్ళి గోల్డ్ కొనుక్కుంటే వచ్చే సంతోషమో ఒక ఫ్లాట్ కొనుక్కుంటే వచ్చే సంతోషం కాదు ఇది ఇది మాటలతో వర్ణించలేని అవధులు లేని సంతోషము 
ఏసు క్రీస్తు వారి జన్మ సమస్త మానవాళికి అనుగ్రహించింది గేటుగా చెప్పలు కూడా దేవుని మహిమపడదామా ఈ రోజున మనం గమనించాలి మన జీవితాల్లో దేవుడు ఇచ్చే సంతోషం ఆయన జన్మ ఇచ్చే సంతోషము అవధులు లేనిది బాహ్యరంగ పరిస్థితులు ఆర్థిక సమస్యలు అనారోగ్యము అప్పులు నిరుద్యోగం ఇవన్నున్నా ఏసయ్య నీ హృదయంలో జన్మిస్తే నీ హృదయంలో ఉన్న సంతోషాన్ని ఎవ్వరూ దొంగిలించలేరు ఎస్ ఆర్ నో అలాంటి గొప్ప వాగ్దానంతో కూడిన మాట ఇక్కడ చూడండి మూడో వచ్చిన మూడో లైన్ కోత కాలమున మనుషులు సంతోషించినట్లు మనకు తెలీదు ఈ మాట యొక్క విలువ పల్లెటూరుకు వెళ్ళి ఒక రైతును అడగండి బాగా కష్టపడతారు సిక్స్ మంత్స్ కష్టపడతారు ఆరు నెలలు కష్టపడతారు ఇక్కడ మన లోగోస్కి వచ్చి మనకి పీపీటీస్లో హెల్ప్ చేస్తాడు తమ్ముడు జాక్సన్ అని ఈరోజు మిస్ అయ్యాడు జాక్సన్ వాళ్ళ నాన్నగారు అమ్మగారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ చేపల చెరువులు బంటుమిల్లి ప్రాంతంలో చాలా కష్టపడి వన్ ఇయర్ కష్టపడతారు వన్ ఇయర్ హోల్ ఇయర్ చేపల చెరువులు ఆ చేపలు చేతికి వస్తాయేమో అని చెప్పి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఏమీ రాకుండా కొన్ని లక్షల నష్టం వచ్చింది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వన్ ఇయర్ హోల్ ఇయర్ వాళ్ళ ప్రయాసం ఏంటంటే ఒక్క రూపాయి అన్న వస్తుందేమో లాభం అని చెప్పి కష్టపడతారు ఇక్కడ అంటున్నాడు ఒక రైతుకి ఆ కోత ఆ పంట చేతికి వచ్చినప్పుడు కళ్ళల్లో కలిగే ఆనందం అలాంటి ఆనందాన్ని ఓ ఇస్రాయల్ లారా నేను మీకు ఇస్తాను దుఃఖంలో ఉన్నారా బాధలో ఉన్నారా నిరాశలో ఉన్నారా వేదనలో ఉన్నారా మబ్బు నిలవట్లేదా అవమానం ఎదుర్కొంటున్నారా మీకు నేను గొప్ప సంతోషం ఇస్తాను ఈ లోకంలో ఎక్కడ లభించని సంతోషాన్ని ఆయన జన్మ ఇచ్చింది దేవునామానికి స్తోత్రాలు మీ అందరికి నా వందనాలు నా పేరు శ్రావ్య నేను వైఎఫ్జే స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి నాకు అన్నయ్య తెలుసు అన్నయ్య నా సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి నాకు అన్నయ్య తెలుసు నేను ఇప్పుడు జర్మనీలో మాస్టర్స్ చేస్తున్నాను అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా నేను రాసిన ప్రతి ఎగ్జామ్ ప్రతి ఇంటర్వ్యూ నేను వెళ్ళిన జాబ్ ప్రతి దానికి అన్నయ్య వదిన నాకు ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేశారు చిన్న విషయం అయినా ప్రతి దానికి అన్నయ్య నాకు ఫోన్ చేసి ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు నాకు అన్నయ్య చెప్పారు చాలామంది ఇలా మాస్టర్స్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు జాబ్కి అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నారు నువ్వు వచ్చి ఇలా టెస్ట్ మూని చెప్తే ఇంకా బాగుంటుందమ్మా అందరు చాలా ఎంకరేజింగ్గా ఫీల్ అవుతారు నేను ఒకటే చెప్తాను మీరు గివ్ అప్ ఇచ్చేయొద్దు అన్నయ్యకి చెప్పండి ప్రేయర్ చేయించుకోండి నా బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది నేను మాస్టర్స్కి వెళ్ళడానికి ప్రతి మ్యాటర్లోనూ అన్నయ్య వద్ద నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు దేవుడిని ఎక్కువ నమ్ముకోవడానికి ఎక్కువ నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు మేము బైబోన్ హిందూస్ అండి మధ్యలో మేము ఇట్లా మారాము కాబట్టి ఎప్పుడు గివ్ అప్ ఇచ్చేద్దాం అన్నప్పుడు కూడా అన్నయ్య కానీ వదిన్ కానీ ఎప్పుడు గివ్ అప్ ఇచ్చి ఇవన్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఈవెన్ నేను ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ నుంచి జర్మనీలోనే ఉంటున్నాను అయినా నాకు మధ్య మధ్యలో కాల్ చేస్తారు నేను అక్కడ రాసిన ఎగ్జామ్స్ కూడా జర్మనీలో కూడా మాస్టర్స్ చేయడం చాలా డిఫికల్ట్ ఒక్క సబ్జెక్ట్ టూ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుని సెమిస్టర్కి పాస్ అవుతారు కానీ నేను మొత్తం దేవుడి మీద భారం వేసి అన్నయ్య వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు ఏం పర్లేదు నువ్వు నువ్వు ఏం చేయాలో అది చెయ్యి మిగతా దేవుడు చూసుకుంటారు అన్నప్పుడు నేను ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుని ఫస్ట్ టైం మా ఆ జర్మనీ మొత్తంలో ఆ కాలేజ్ మొత్తంలో నేను ఒక్కదాన్ని ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ ఎట్ ఏ టైం క్లియర్ చేశాను నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇలా అందరు చెప్తున్నప్పుడు అన్నయ్య నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు నేను ఒకటే చెప్తాను గివ్ అప్ ఇవ్వద్దు దేవుళ్ళు ఎప్పుడు నమ్మండి మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా అన్నయ్యకి చెప్పండి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ మనకు స్తోత్రాలు మీ అందరికి వందనాలు నా పేరు సతీష్ అండి ఇప్పుడు మనం విన్న వాక్యంలో నుంచి ఓ రెండు మాటల ద్వారా నా అసోసియేషన్ వైఎఫ్జేతో ఉన్న నా అనుబంధం ఎలాంటిది అని అంటే ఇప్పుడు విన్న వాక్యంలో లోకాసు వార్త రెండో అధ్యాయం పదో వచనంలో దూత అక్కడ ఉన్న గుడ్డల కాపరులకి ఏ విధంగా జనులందరికీ కలగకపోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము ఇక్కడ నా కాంటెస్ట్లో చెప్తాను నాకు ఒక దూత ఎవరంటే జాననయ్య ఆయన ప్రజలందరికీ కలగబోవు సువర్తమానము మాకు తెలియచేస్తున్నాడు అదే అధ్యాయంలో ఇరవై వచనంలో ఉంటుంది చూడండి వాటి తాము విన్న వాటిని కన్న వాటిని కూర్చి దేవుణ్ణి మహింపరచు స్తోత్రము చేయచు తిరిగి వెళ్ళారు ఆయన చెప్పే ప్రతి ఒక్క వర్తమానముని మేము ఇట్లా ఈ విధంగా కనిన వాటిని విన్న వాటిని అనేకులకు తెలియచేయచ్చు దేవునికి స్తోత్రగానము చేయచ్చు తిరిగి మా ఇంటికి వెళ్తున్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలో ఈ సాక్ష్యం దేవుడు దీవించి ఆశీర్దించిన గాక మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ ప్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఏ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్